يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي அளவற்றாலும் நிகரற்ற பேரன்புடையோனுமாகிய எல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் திருப்பெயர் போற்றி அவனுடைய சாந்தியும் கருணையும் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய தோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பானவர்களே அல்லாஹினுடைய மாபெரும் கருணையினால் நாம் எல்லாம் இந்த ஜும்மா தினத்திலே அல்லாஹுடைய வீட்டிலே ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் நமக்கு இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த அல்லாவுக்கு நன்றி அனைத்தையும் உரித்தாக்கியவனாக எனது உரை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பானவர்களே கடந்த வாரம் முழுக்க இந்த நாட்டில் முழுவதுமாக பேசப்பட்ட விஷயங்கள் முஸ்லீம்களை பற்றி தான் அதிகமாக பேசப்படுபவர்களாக சமீப காலமாக நாம் மாறி இருக்கின்றோம் இந்த விஷயங்களை இந்த செய்திகளை நம் சமூக மக்கள் எந்த அளவுக்கு தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் எந்த அளவிற்கு அறியாமையிலே இருக்கின்றார்கள் இதனால் ஏதேனும் விளைவுகள் ஏற்படுமா ஏற்படாதா என்பதை பற்றியான சிந்தனைகள் நம்முடைய சமூக மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்றதா என்பதையும் நாம் அலச வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கின்றோம் அதே போன்று இது போன்ற சூழல்களை ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடிய நபர் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது அன்பானவர்களே இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு எதிரான இந்த மார்க்கத்திற்கு எதிரான சூழ்ச்சிகளை பொறுத்தவரை இது ஒரு புதிய ஒரு விஷயம் அல்ல முதல் நம்ம அதை விளங்கிக்கணும் தொன்று தொட்டு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் என்றைக்கு அல்லாஹுவை மட்டுமே வணங்குங்கள் என்று நூஹ் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை சொல்ல ஆரம்பித்தார்களோ அன்று முதல் இன்று வரை ஏன் இந்த உலகம் அழியும் வரை இந்த மார்க்கத்திற்கு எதிராகவும் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராகவும் சூழ்ச்சிகள் என்பது நடந்து கொண்டே தான் இருக்கும் நாங்கள் அப்படிலாம் ஒன்றுமே செய்யலை அப்படிலாம் செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
நமக்கு எதிரான சில விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக நடத்தி கொண்டிருப்பதை நம்ம பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படி நடத்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஒன்று தான் சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தினுடைய இரண்டு அவைகளிலுமே தாக்கப்பட்ட சிஏபி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ் அவைன்மெண்ட் பில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குடியுரிமை மசோதா தாக்கப்பட்டிருக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த மசோதாவை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா மட்டுமல்ல உலக அளவில் இதை பற்றியான பேச்சுக்கள் சொல்லப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது மத ரீதியாக மக்களை பிளவுபடுத்துவதற்காக முஸ்லிம்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கான ஒரு சட்டம் ஒரு சட்ட திருத்தம் என்பதை எல்லோருமே சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தும் மிகப்பெரிய ஒரு மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் சச்சரவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை எல்லாருமே படித்தவர்கள் அறிஞர்கள் எல்லோருமே என்ன செய்கிறாங்கன்னா சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இந்த அரசாங்கத்தை எச்சரித்து கொண்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை தங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அசுர பலத்தை கொண்டு இதை தாக்கல் செய்து இரு அவைகளையும் தாக்கல் செய்து இன்று காலை குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலும் தந்துவிட்டார் இந்த சிஏபி என்று சொல்லப்படக்கூடியதாக இருக்கட்டும் அல்லது என்ஆர்சி என்று சொல்லப்படக்கூடியதாக இருக்கட்டும் முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்ட திருத்தம் தான் இந்த என்ஆர்சிக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் கோடியே பத்து வருஷமாக செலவு பண்ணியிருக்காங்க தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அதாவது யாரெல்லாம் இந்த நாட்டிலே குடியுரிமைக்கு தகுதியானவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் யார் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக யாரை இந்த நாட்டில் வைப்பது யாரை அகதிகளாக ஆக்குவது என்பதை முறைப்படுத்துகின்றோம் என்ற பெயராலே ஒட்டுமொத்தமாக முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்து தாக்கல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதற்கான வேலைகளையும் என்ன செய்கிறாங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த நாட்டினுடைய சட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு விஷயத்தை பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதினாலாவது சட்ட திருத்தம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த சட்ட திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த சட்டத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த நாடை பொறுத்தவரை இன ரீதியாக மத ரீதியாக மொழி ரீதியாக அதே போல வந்து ஆண் பெண் பாலின ரீதியாக எந்த விதமான தாக்குதலையும் தொடுக்கக்கூடாது எல்லோரையும் சரிசமமாக நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனுடைய மிக முக்கியமான சட்டம் இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா இதை யார் மீறுகின்றாரோ அவர் குற்றத்திற்குரியவர் தண்டனைக்குரியவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்குது பாராளுமன்றத்திலேயே பாராளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் இந்த ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனுக்கு எதிரான ஒரு சட்டத்தை என்ன செய்த அரசாங்கமே கொண்டு வருது இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வருவதற்கான காரணம் இது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது இல்லை என்று சொன்னாலும் முஸ்லீம்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் முஸ்லீம்களை அச்சுறுத்தலோடு இந்த உலகத்தில் வாழ வைக்க வேண்டும் இந்தியாவில் முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்தால் அவர்கள் அச்சுறுத்தலோடு தான் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சட்டம் தான் இது இன்னைக்கு வேண்டுமானாலும் அது என்ன செய்யலாம் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்க அஸ்ஸாமில் மட்டுமே கொண்டு வரப்பட்ட தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை என்ன செய்வாங்கன்னா உலகம் முழுக்க என்ன செய்வாங்க இந்தியா முழுக்க கொண்டு வருவாங்க ஒரு மாநிலத்திற்கு மட்டுமே பத்தாயிரம் கோடி செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவிற்காக இரண்டு லட்சம் கோடியை செலவு பண்ணுனா தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்ன செய்வாங்க எடுப்பாங்க இப்படி எடுத்ததில் வந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால் வாழ்ந்ததற்கான ஏதாவது எவிடன்ஸ் இருந்தால் தான் இந்த நாட்டுடைய பிரஜ அதனால் நீங்கள் அகதிகளாக ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டத்தை என்ன செய்கிறாங்க கொண்டு வருவதற்கான எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறாங்க நாட்டில் உள்ள பொருளாதார சூழ்நிலையில் அதை எல்லாம் கவனத்தில் கொள்ளாமல் எப்படியாவது ஒரு சமூகத்தை முஸ்லீம் சமூகத்தை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு அச்சுறுத்தலை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த எல்லா விஷயங்களும் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எல்லோருடைய எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் தாக்கல் செய்யப்படுது யாருமே என்ன செய்யலை பெரும்பாலான அவர்களை சார்ந்தவர்களை தவிர 
வேறு யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவிற்கான ஒரு விஷயம் அமெரிக்காவினுடைய மத சுதந்திர அமைப்பு கூட என்ன செய்யுது இதற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்க அதிபருக்கு பரிந்துரை பாராளுமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்யக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு திட்டம் தான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு பாஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு தெளிவாக சொல்கிறாங்க முஸ்லீம்களை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் இந்த நாட்டில் விடுவோம் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் அனுமதி இல்லை முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டில் என்ன செய்ய முடியாது குடியுரிமை பெற முடியாது மற்ற எல்லோரும் என்ன செய்யலாம் குடியுரிமை பெறலாம் அதுக்கு எல்லா விதமான வழிவகைகளும் ஏற்படுத்துவோம் என்ஆர்சியை பொறுத்தவரை தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை பொறுத்தவரை அவர்கள் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாலுக்கு முன்னால் யாரெல்லாம் இந்த நாட்டில் இருந்ததற்கான சரியான எவிடன்ஸை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களாம் இங்கே இருக்கலாம் இல்லை என்றால் அவர்கள் அகதிகள் அதுக்கப்புறம் இப்போ கொண்டு வந்த சட்ட திருத்தம் என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பருக்கு முன்னால் முஸ்லீம் அல்லாத மற்ற யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் இந்துக்களாக இருக்கலாம் அதே போல் வந்து அவர்கள் சீக்கியர்களாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம் புத்தர்களாக இருக்கலாம் ஜெயினர்களாக இருக்கலாம் ஃபாரஸ்ட்டுகளாக இருக்கலாம் இவர்கள் எல்லோரும் இந்த நாட்டிலே குடிமுறையை பெறலாம் முஸ்லீம்களை தவிர எப்படி முஸ்லீம்களை தவிர இவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யலாம் குடியுரிமை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பனாக பாராளுமன்றத்தில் பேசப்படும் பேசப்பட்டு தாக்கலும் செய்யப்பட்டாச்சு எல்லா விதமான ஒப்புதல்களும் கொடுத்தப்பட்டு அடுத்து என்ன செய்யப்படும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அதை என்ன செய்யப்படும் சட்டமாக என்ன செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் என்ன செய்வாங்க அதற்கான வேலைகளை பார்ப்போம் இதற்கு எதிராக எல்லா இடங்களிலும் கொந்தளிப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்று துப்பாக்கி சூடு வரை நடந்து இரண்டு பேர் பலியாக்கப்பட்ட ஒரு நிலை வரைக்கும் வந்தாச்சு சரி நம்ம இதை எப்படி பார்க்கறது நமக்கு இன்னைக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது நம்ம நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம என்ன வெளியில இருந்து வந்தவங்களா அப்படின்னு என்ன செய்ய முடியாது நம்ம எல்லாம் யோசிச்சுட்டு சாதாரணமாக கடந்து செல்ல முடியாது நாளைக்கு இதே ஒரு தேசிய மக்கள் தொகை கடற்கடப்பு மூலமாக நம்மையும் இந்த நாட்டிலே அகதியாக ஆக்கலாம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால நீங்க வாழ்ந்ததற்கான என்ன எவிடன்ஸ் வச்சிருக்கிறீங்க இந்த நாட்டிலேயே பிறந்து வளர்ந்த ஒருவன் ஐம்பது வருடத்திற்கு முன்னால என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பதினோரு வருஷமாக இருந்தது ஆறு வருஷமாக குறைக்கப்பட்டிருச்சு முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் ஐம்பது வருடங்களாக நீங்க வாழ்ந்ததற்கான எவிடன்ஸ் நீங்க கொடுங்க கொடுத்தா இங்க வாழலாம் நீங்க இந்திய பிரஜை இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் அகதிகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதற்காக பத்தாயிரம் கோடி செலவு பண்ணி மிகப்பெரிய ஒரு மூன்று கால்பந்து மைதான அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு அகதிகள் முகாம் அஸ்ஸாமில் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதில் கட்டப்பட்டு பத்தொன்பது லட்சம் மக்களை தங்க வைப்பதற்கான ஒரு வேலை என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த அரசாங்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கு இதெல்லாம் என்ன தெரியும் நமக்கான ஒரு அச்சுறுத்தல்களை ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு வேலை வல நபுல் வண்ணக்கும் விஷய் இம்மினல் ஹவுஃப் ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கின்றான் நீங்கள் பயத்தை கொண்டும் சோதிக்கப்படுவீர்கள் என்றைக்குமே முஸ்லீம்கள் ஒரு அச்சுறுத்தலோடு பயத்தோட என்ன செய்யணும் இந்த நாட்டில் வாழ வேண்டும் யார் இந்த நாட்டினுடைய எல்லா விதமான வளர்ச்சிக்கும் பாடுபட்டவர்கள் இந்த நாட்டுடைய சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம்களா உங்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் இந்த நாட்டுடைய பிரஜை நிரூபிச்சாதான் இங்கே இருக்க முடியும் இல்லைன்னா என்ன செய்ய முடியாது இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கான ஒரு நிலைகளை கொண்டு வராங்க இதே மாதிரியான சூழ்ச்சிகளை பொறுத்தவரை நான் ஒரு முஸ்லீமாக இதை போன்ற சூழ்ச்சிகளை நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது இந்த சூழ்ச்சிகளை நான் எப்படி பார்ப்பது இதிலிருந்து வெளியே வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குதா அதற்கு என்னவெல்லாம் செய்யணும் இதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எப்படி பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்பது போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்காகத்தான் இந்த ஜும்மாவில் இந்த செய்தியை பற்றி சொல்கிறோம் எல்லா விஷயங்களும் நீங்கள் அன்றாடம் செய்திகளிலும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக வலைதளங்களில் நம்ம நிறைய செய்திகளை இதை பற்றி நம்ம அதிகமாக படிக்கிறோம் இந்த சமூகத்துடைய தலைவர்களும் இதை வைத்து நம்மை அச்சுறுத்தி அவர்களை வளர்த்து கொள்வதற்காக அவர்கள் சார்ந்த இயக்கங்களை வளர்த்து கொள்வதற்கான எல்லா வேலைகளையும் என்ன செய்வாங்க செய்வாங்க இந்த சமூகத்துடைய தலைவர்களுக்கு எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லாமல் தான் இந்த சமூகத்தை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நாம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றோம் என்றால் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கிறோம் முதலாவது நமக்கு எதிரான சூழ்ச்சியை இஸ்லாம் எப்படி பார்க்கின்றது 
அதில் நான் தெரிய வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னன்னா இது எனக்கு புதுசு இல்ல நான் முஸ்லீம் என்றால் எனக்கு எதிராக சூழ்ச்சிகள் நடக்கலாம் எனக்கு எதிராக சதிகள் நடக்கலாம் என்னை வெளிவேற்றுவதற்கான வேலைகள் நடக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்கும் என்ற யதார்த்தமான ஒரு நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம செஞ்ச ஒப்பந்தம் என்ன நாம் அல்லாவிடத்தில் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தம் என்ன இந்த மார்க்கத்திற்காக அல்லாவுக்காக நான் எதை இழக்க வேண்டி இருந்தாலும் அல்லாவிற்காக இழந்துதான் ஆகணும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக இழந்துதான் ஆகணும் அதையெல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது அதை கடந்தெல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது எதுவுமே இல்லாம சுகமாக ஒரு முஸ்லீமாக வாழ்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இருந்தால் அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா சமூகமும் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து சென்றிருக்கின்றது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹ் அபுல் அலமீன் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் வக்கது மக்கரு மக்கரகும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானுடைய பதினான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் காட்டுகின்றான் அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்கின்றார்கள் அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்கின்றார்கள் அந்த சூழ்ச்சி இருக்கின்றதா இல்லையா அந்த சூழ்ச்சிக்குரிய தண்டனை என்பது கண்டிப்பாக அல்லாவிடத்தில் இருக்கின்றது சூழ்ச்சி செஞ்ச யாரும் என்ன செய்ய முடியாது அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்கின்றார்கள் நிச்சயமாக அவருடைய சூழ்ச்சியை பொறுத்தவரை என்ன சூழ்ச்சி செய்கின்றார்களோ அதற்கான தண்டனை அவர்கள் கண்டிப்பாக அனுபவிப்பார்கள் அவருடைய சூழ்ச்சி மலைகளை பெயர்த்தறியக்கூடியதாக இருந்த போதிலும் மிகப்பெரிய சூழ்ச்சியாக இருந்தாலும் அவ மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி என்பது நடக்கும் என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆரமி சொல்லி காட்டும் மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி என்பது இருக்கத்தான் செய்யும் இருக்காமல என்ன செய்யாது இருக்காது என்பதை மிக தெளிவாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானுடைய பதினான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றார் அப்ப அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்வார்கள் அந்த சூழ்ச்சி என்பது எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் இருக்கும் ஏதோ அந்த காலத்தில் நடந்துச்சு இப்ப நமக்கு நடக்காது நம்ம நல்லா தானே இருக்கிறோம் நமக்கு முன்னால வாழ்ந்தவங்க நல்லா தானே வாழ்ந்த மௌத்தா போனாங்க நம்மளும் நல்லா இருந்துட்டே மௌத்தா போயிருவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாம் வளர்த்துக்காதீங்க அதுதான் அல்ல நமக்கு சொல்றான் இது ஏதோ பயமுறுத்துறதுக்கோ அச்சுறுத்தலுக்கோ கிடையாது நம்மை ஈமானிய ரீதியாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கான விஷயங்கள் இது ஈமானிய ரீதியாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் அல்ல எதிர்பார்க்கிறான் இன்னல்லதீன காலு ரப்பு நல்லா சும்மஸ்தகாமு எவர்கள் தங்களுடைய இறைவன் அல்லா என்று சொல்லி அதிலே அவர்கள் உறுதியாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்குத்தான் அலையும் அலாகம் யாசனோன் பயமும் கிடையாது கவலையும் கிடையாதுங்கிறான் என் உள்ளத்தில் இஸ்திகாமத்து இல்லை ஈமானிய உறுதி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு பயமும் கவலையுமாகவே என்னுடைய வாழ்க்கை போயிடும் பயந்து பயந்தே தான் என்ன செய்வோம் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே இருப்போம் அதை மீறி ஒரு வாழ்க்கை என்ன செய்ய முடியாது நம்மளால் வாழ முடியாது அதனால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய செய்திகளை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது நமக்கு புதிதல்ல இது புதிதான ஒரு விஷயம் என்பதை நீங்க நாம் என்ன செய்யக்கூடாது உணரக்கூடாது இது காலம் காலமாக நடந்த விஷயங்கள் தான் வரலாறுகளை நீங்கள் திருப்பி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் திருமறை குரானுடைய பல்வேறு இடங்களிலே அல்லாஹ் சொல்கின்றான் திருமறை குரான்ல சூரத் நூஹல் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது சொல்றான் குப்பாரா அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சூழ்ச்சியை செய்தார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றார் எழுபத்தி ஓராவது அத்தியாயத்துடைய இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் மிகப்பெரிய சூழ்ச்சியை செய்தார்கள் சுரத்து நம்ல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி எட்டு முதல் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனங்கள் வரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சொல்லக்கூடிய செய்தியை பாருங்கள் அந்த மதினாவில் ஒன்பது பணம் வாய்ந்தவர்கள் இருந்தார்கள் பணம் வாய்ந்த மனிதர்கள் அவர்கள் பூமியில குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் எந்த விதமான சீர்திருத்தத்தையும் செய்யவில்லை அவர்கள் சத்தியம் இட்டுக் கொண்டார்கள் என்ன சத்தியம் எப்படியாவது சாலி அலஹி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் அழித்து விட வேண்டும் என்பதற்காக முடிவு செய்தார்கள் அதற்காக சூழ்ச்சி செய்தார்கள் 
ஒமக்கர் உமக்கரன் அவர்கள் அதற்கான சூழ்ச்சியை செய்தார்கள் ஒமக்கர் நா மக்கரம் வகும்லா ஈஸ்வரூன் ஆனால் அவர்கள் அறியாத புறத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக நாம் சூழ்ச்சி செய்தோம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றார் சாலிஹ் அலி இஸ்லாத்துக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூழ்ச்சி செய்யப்பட்டது அம்ரிஹிம் யாரெல்லாம் சூழ்ச்சி செய்தார்களோ அவருடைய முடிவு எப்படி இருந்தது என்பதை நீங்கள் பாருங்கள் இன்னா டம்மர் நாகும் அஜ்மாயின் அவர்களையும் அவர்களை சார்ந்தவர்களையும் ஒன்றும் இல்லாமல் தவிடு முடியாக ஆக்கிவிட்டோம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்கின்றார் அப்ப சூழ்ச்சி என்பது இருக்கும் அந்த சூழ்ச்சியை பொறுத்தவரை அந்த சூழ்ச்சியை முறியடிக்கக்கூடிய அல்லாஹ் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதை நீங்க நம்பணும் என்பதையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்லி காட்டுகின்றார் சூழ்ச்சி எந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் எப்படி எல்லாம் சூழ்ச்சி செய்வாங்க அதையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரான்ல எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான் பாருங்க எம் குர் பிகல்லதீன கஃபரு இறைமறுப்பார்கள் உங்களுக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்ததை நினைவு கூறுங்கள் என்ன சூழ்ச்சி செஞ்சாங்க அவர்கள் செய்தது என்ன அப்படின்னா இந்த ஊரிலேயே இந்த மக்காவிலே உங்களை தங்க வைத்து உங்களை ஒரு விதமான சிறைபிடித்து வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாங்க இப்ப எப்படி அகதிகள் முகாம் கட்டி தங்க வைக்க ஆசைப்பட்டாங்களோ அதே போல அதான் ஆலோசனை பண்ணப்பட்டது தாரு நதுவாவிலே செய்யப்பட்ட ஆலோசனையினுடைய முக்கியமான விஷயம் என்ன அல்லாஹுடைய தூதரை இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போகாமக்கணும் ஒரு விதமான சிறைபிடிப்புல என்ன செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க என்ன <laughs> அதுக்கு அடுத்து அவர்கள் என்ன சூழ்ச்சி செய்தார்கள் என்று சொன்னால் உங்களை கொல்லணும் நினைச்சாங்க அல்லது இந்த ஊரை விட்டே உங்களை விரட்டணும் நினைச்சாங்க எதெல்லாம் நடக்கிறதா இருக்குதோ எதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன சொல்ற பாருங்க எதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன சொல்ற பாருங்க இதெல்லாம் நடந்துச்சு யாருக்கு நடந்தது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு நடந்துச்சு நபிசல்லா உலக வசல்லமங்களுக்கு நடந்துச்சு அல்லாஹுடைய தூதரை மக்காவை விட்டு வெளியே செல்லாத அளவுக்கான ஒரு சூழலை ஆக்க வேண்டும் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு ஆக்கணும்னு நினைச்சாங்க ஒண்ணு இல்லையா அவர் இருந்தாவே பிரச்சனையா இருக்குமா அவரை கொன்றுணும்னு நினைச்சாங்க இல்லையா அதுவும் இல்லையா இந்த மக்கா விட்டு விரட்டி விட வேண்டும் நினைத்தார்கள் இன்னைக்கு அதை தான் என்ன செய்யறாங்க அரசாங்கம் முஸ்லிம்களுடைய விஷயத்துல எதிர்பார்க்குது ஒண்ணு இந்த நாட்டில் இருந்தா அகதியா இருக்கணும் இல்லைன்னா வாழ தகுதி இல்லாத ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி என்ன செய்வாங்க முஸ்லீம்கள் ஆங்காங்கே கொல்லப்படுறாங்களே இல்லையா அந்த மாதிரி நடக்கும் அல்லது ஊரை விட்டு வேற நாட்டுக்கு போயிருங்க உங்களுக்கு தான் பாகிஸ்தான் இருக்குது உங்களுக்கு தான் பங்களாதேஷ் இருக்குது வேற முஸ்லீம்கள் நாடு இருக்குது அங்கெல்லாம் போயிருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களா இல்லையா அது மாதிரி தான் எல்லா காலமும் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறல்ல அப்ப என்ன சொல்ல இது புதிதல்ல இப்படி நடக்கும் போது எப்படி இருந்தாங்க அதைத்தான் நீங்க கவனிக்கணும் அப்ப என்ன நினைக்குது இந்த இஸ்லாமிய சமூகம் எப்படி நினைக்க வேண்டும் இந்த சூழ்ச்சிக்காரர்கள் இவர்கள் என்னதான் என்ன செய்தாலும் இதற்கு மேல் ஒருவன் இருக்கின்றான் எண்ணத்தோடு முஸ்லிம்கள் வாழ வேண்டும் அதைத்தான் முதல்ல ஊட்ட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது நமக்கு மத்தியில சொல்லித்தர வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க இப்படி எல்லாம் செய்யும் போது இதற்கு மேல் ஒருவன் இருக்கின்றான் இவர்களை ஆட்சி கட்டிலே உட்கார வைத்தானே இவர்களுக்கெல்லாம் அரசன் ஒருத்தர் இருக்கிறானே அவன் இருக்கிறான் அவன் என்ன செய்வான் இவருடைய சூழ்ச்சி முறியடிப்பான் என்ற எண்ணங்களும் சிந்தனையும் மன உறுதியும் நமக்கு இருக்கணும் அந்த மன உறுதி தான் அல்லாஹுடைய தூதரை காப்பாத்துச்சு அந்த மன உறுதி தான் நூஹ் அலை இஸ்லாத்தை காப்பாத்துச்சு அந்த மன உறுதி தான் சாலிஹ் அலை இஸ்லாத்தை காப்பாத்துச்சு அந்த மன உறுதி தான் ஈசா அலை இஸ்லாத்தை காப்பாத்துச்சு எல்லாரையும் காப்பாற்றியது அந்த மன உறுதி அந்த மன உறுதியை தான் இன்றைக்கு சமூகத்தில் போதிக்கணும் நம்மளும் என்ன செய்யக்கூடாது அவங்க பயமுறுத்துறாங்களா நம்மளும் சேர்ந்து என்ன செய்யக்கூடாது பயமுறுத்தக்கூடாது 
இப்படித்தான் இருக்கும் என்ற ஒரு நிலையை நாம் புரிய வேண்டும் அதுதான் இங்கு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்படித்தான் இருக்கும் அதுக்கு முதல்ல என்ன வேணும் இஸ்லாமிய அறிவு வேணும் இஸ்லாமிய அறிவு இல்லாம எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனா இன்றைக்கு எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் இஸ்லாமிய அறிவு இருக்குதா எல்லாரும் இஸ்லாமிய அறிவோடு செயல்படுகின்றார்களா என்றால் பெரும்பாலானவர்களுக்கு இஸ்லாமிய அறிவே கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் இஸ்லாமிய சமூகம் எப்படி இருக்குது உலகத்திலும் உலகத்தினுடைய ஆசா பாசங்களும் எதெல்லாம் எனக்கு பயன் தருமோ அந்த விஷயங்கள்ல மட்டுமே கவனம் செலுத்தியவர்களாகத்தான் இன்றைக்கு பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எதிராக என்ன நடக்கும் தெரியாது இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கக்கூடிய போதனையும் தெரியாது இன்னைக்கு அப்படித்தானே இன்னைக்கு இஸ்லாமிய சமூகம் இருக்குது இளைஞர்கள் இருந்து வாலிப பெண்கள் இருந்து குடும்ப பெண்கள் இருந்து குடும்ப தலைவர்கள் இருந்து ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய சமூகமும் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் நாம் என்ன பயனை அடைய முடியும் இந்த உலகத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன என்பதை மட்டுமே பார்த்து வாழக்கூடியவர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்களை தவிர அதை தாண்டிய சிந்தனைகளும் அதை தாண்டிய விஷயங்களும் இன்றைக்கு இல்லை எல்லாவற்றிலும் வீணாக தங்களுடைய நேரங்களையும் காலங்களையும் கழித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த கொள்கை எவ்வளவு உயர்வான கொள்கையாக இருந்தால் இந்த கொள்கையின் மீது ஒரு சாராருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் என்பதை புரியதில்லை எல்லாருக்கும் தராத நேர்வழிய ஹிதாயத்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எனக்கு தந்திருக்கிறானே அப்படிங்கிற எண்ணமும் கிடையாது சிந்தனையும் கிடையாது இப்படித்தான் இந்த சமூகம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எதிராக இது போன்ற நிலைகளை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான் இது போன்ற நிலைகளை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஏற்படுத்துவான் நமக்கு எதிரான ஆட்சி அதிகாரங்களை கொண்டு வருவான் நாம் யாரை நேசிக்க வேண்டும் யாரோடு உறவு கொள்ள வேண்டும் யாரை நம்மளுடைய வாழ்வு துணையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யாரை நம்மளுடைய பாதுகாப்பாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற சிந்தனையும் என்ன ஓட்டங்களும் இல்லாதவரை நமக்கான நிலைகள் இப்படித்தான் இருக்கும் என்பதையும் ஆர்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அதுல யாவது இருக்கிறோமா இஸ்லாமிய சிந்தனைகளோடு நாம் வாழக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா என்றால் கண்டிப்பாக இஸ்லாமிய சிந்தனைகளை இல்லாதவர்களாகத்தான் இன்றைக்கு பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படி வாழும் போது என்ன செய்ய முடியும் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்ப அல்லாஹ சொல்றான் உங்களுக்கு எதிராக இது போன்ற சூழ்ச்சிகள் எல்லாம் வரும் அந்த சூழ்ச்சிகளை எல்லாம் முறியடிக்கக்கூடியவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற சிந்தனையும் என்ன ஓட்டம் உங்களுக்கு இருக்குதா அந்த எண்ணங்களை நீங்கள் வைத்தவர்களாக இருக்கின்றீர்களா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் உடையவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கறது தான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமே சொல்லி காட்டுகின்றார் அடுத்து இதெல்லாம் ஒரு நெருக்கடியா இருக்கா இல்லையா இது போன்ற விஷயங்களை கொண்டு வர்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா ஒட்டுமொத்தமாக இருபது கோடி முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக எந்த வித தீர்மானத்தையும் உடனே எல்லாம் கொண்டு வந்துட முடியாது அது கொண்டு வரணும்னா இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் ஆகும் ரெண்டு லட்சம் கோடியை செலவழிக்கணுமே என்னை அகதியாக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் கோடிய இந்த அரசாங்கம் செலவிட்டாதான் நான் என்ன செய்யணும் நீங்க ஒரு முஸ்லீம் அகதியாக்க முடியும் இந்தியா முழுக்க அகதியாக்க முடியும் அது இந்த வருஷத்து நடக்காது இன்னும் நூறு வருஷம் என்ன செய்யணும் அவங்க முயற்சி செய்யணும் அப்படி நூறு வருஷம் முயற்சி செஞ்சாதான் இது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் அவர்கள் சாதிக்க முடியும் அதுக்காக அவங்க முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான நெருக்கடி வரும் பொழுது நான் எப்படி எடுத்துக்கணும் அதையும் அல்ல சொல்றான் நெருக்கடி வரக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு முஸ்லீம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை திருமறை குரானுடைய பதினாறாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லாஹ சொல்லி காட்டுகின்றான் பொறுமையாக இருங்க ஒமா சபுருக்க இல்லா பில்லா அல்லாஹுடைய நாட்டம் இல்லாமல் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க முடியாது எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க நினைச்சு நீங்க கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காதீங்க மன உறுதி எல்லாம் சொல்லி தரா பாருங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதா பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்க எல்லாத்திலையும் பொறுமை இருக்காது அல்ல யாருக்கு நாடுறானோ அவங்க தான் என்ன செய்வாங்க பொறுமையா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அல்லாஹ சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா அலையும் எப்ப பார்த்தாலும் அவங்கள நினைச்சதே கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காதீங்க ஐயோ கொண்டு வந்துட்டாங்களே கொண்டு வந்துட்டாங்களே என்ன செய்யறது என்ன செய்யறது நாளைக்கு என்னை பிடிச்சி உள்ள வச்சிருவாங்களா நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது நடந்துருமா இதே கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் 
அவர்கள் என்ன சூழ்ச்சியை செய்கின்றார்களோ அது உங்களை நெருக்கடிக்கும் ஆளாக்க வேண்டாம் அல்ல சொல்றான் அவன் அதான் எதிர்பார்க்கிறான் நீ ஏன் அதுக்கு வழிவக கொடுக்கற வலா தக்குஃபி லைக்கி மிம்மாயம் குருவன் அவர்கள் நெருக்கடி ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறாங்களா நீ என்ன செய்ய அதுக்கு வழிவகை ஏற்படுத்தி கொடுக்காத நீ அதற்கு வழிவகை ஏற்படுத்தி கொடுக்காத என்பதை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமறை குர்ஆனில் பதினாறாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி சொல்லி காட்டுகின்றார் அலேஹிம் கடந்து போங்க கடந்து போங்க உங்களுடைய வேலைகளை செய்யுங்க உங்களுடைய பணிகளை செய்யுங்க உங்களுக்கான வணக்க வழிபாடுகள் நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ளுங்க எல்லாவற்றையும் சரி செய்து கொண்டு கடந்து செல்லுங்க அதையே நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்படுறாங்க இப்படி ஒவ்வொன்னா கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் காஷ்மீர் தலாக்கு என்ஐஏ என்ஆர்சி சிஏபி இப்படி கொண்டு வரும்போது ஒவ்வொன்னா பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும் எனக்கு கவலை தான் வரும் அப்படி தானே யதார்த்தம் அதுதானே அது கவலை வந்துடும் அதுக்கடுத்து ஆக அடுத்து நம்மளை கை வச்சிருவாங்களோ இப்பயே பேச ஆரம்பிச்சார் அடுத்த வாசம் அடுத்த தீர்மானமா பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வந்தா என்ன செய்யறது கொண்டு வந்துக்கோ கொண்டு வந்துக்கோ கொண்டு வந்தா என்ன செய்யறது இப்படியே தான் என்ன செய்ய பேசி 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 உங்களை கவலைக்குள்ளாகவும் நெருக்கடிக்குள்ளாகவும் நீங்களே ஆக்கி கொள்ளாதீங்க இதுல அல்லாஹ எவ்வளவு அழகான ஒரு செய்தியை சொல்றான் பாத்தீங்களா வல்லமை என்பது இங்கே நீங்கள் பார்க்கக்கூடியவர்கள் அல்ல வல்லமைக்குரியவர்கள் நீங்க யார பாக்குறீங்களோ அவர்கள் அல்ல வல்லமைக்குரியவர்கள் அதற்கு மேல ஒரு வல்லமைக்குரிய ஒருத்தர் இருக்கிறார் அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக நமக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவங்க நினைச்சே கவலைப்பட்டு இருக்காதீங்க அவருடைய சூழ்ச்சியை நினைச்சு நீங்க நெருக்கடிக்கு உள்ளாகாதீங்க ஏன்னா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் என்ன செய்கிறான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் அதற்கு அடுத்தபடியாக அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன எல்லாவற்றிற்கும் நீ தயாராக அப்படிங்கிறான் எல்லாவற்றிற்கும் உங்களால் இயன்ற அளவுக்கு நீங்க தயாராகுங்க திருமறை குரானுடைய எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபதாவது வசனம் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தயாராகுங்க எல்லாவற்றையும் எதிர்க்கணுமா எதிர்க்கிறதுக்கு தயாராகுங்க போராடணுமா போராடுறதுக்கு தயாராகுங்க இந்த விஷயம் தப்புன்னு உலகத்திற்கு உறக்க சொல்லணுமா அப்படி உறக்க சொல்வதற்கு தயாராகுங்க எப்படி எல்லாம் உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள முடியுமோ அப்படி எல்லாம் உங்களை தயார்படுத்துங்க நீங்க எப்படி என்ன செய்யாதீங்க பயந்து 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 என்ன செஞ்சிடாதீங்க வாழ்ந்துடாதீங்க என்பது விஷயத்தையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆரம்பி சொல்லி காட்டும் அடுத்து இந்த விஷயத்தை நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய செய்தி என்ன இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்திற்கான அத்தாரிட்டி பெர்சன் என்று சொல்லக்கூடிய இயக்கங்கள் அவங்களை நம்பி மோசம் போயிடாதீங்க நம்ம ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இவ்வளவு நடக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இந்த சமூகத்தில் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தாங்கள் தான் இஸ்லாமிய பிரதிநிதிகள் என்று யாரெல்லாம் தங்களை அடையாளம் காட்டிக்கொள்றாங்களோ அவங்க சரியா நடக்கிறாங்களா சொல்லுங்க எந்த விஷயத்திலாவது சரியா நடக்கிறாங்களா எல்லாவற்றிலும் என்ன செய்யறாங்க தங்களை மட்டுமே பிரதிநிதித்துவம் காட்ட வேண்டும் தங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவர்களாகத்தான் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய சமூகம் இருக்கு இன்னைக்கு என்ன ஒரு நிலை தெரியுமா ஒரு இஸ்லாம் அல்லாத ஒரு சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு இயக்கம் என்ன செய்து இஸ்லாமியர்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு போராட்டத்தை அறிவிக்குது ஆனா அதை நாங்க நடத்தினோம் அப்படின்னா தனித்தனியா தான் நடத்தணும் அப்ப எப்படி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி எதிரிகளை நம்ம மீது சாட்டாம இருப்பான் எதிரிகள் நம்ம மேல ஏன் சாட்டாம இருப்பான் சாட்டுவதற்கான காரணம் என்னன்னா எந்த ஒரு நிலையிலும் என்ன செய்யறது இல்ல நாம் இல்லாம் ஒரு முஸ்லீம் என்ற ரீதியில அநியாயத்திற்கு எதிராக ஒன்றாக சேர்ந்து குரல் கொடுப்போம் என்ற எண்ணமே வரல வராது அவன் நினைக்கிறது என்ன நான் எவ்வளவு கூட்டத்தை கூட்டினே அப்படிங்கிறத செய்தியாக சொல்லணும் மட்டுமே நினைக்கிறாங்களே தவிர சமூகத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் அல்ல இவர்களுக்கு பின்னால் சென்றால் ஒரு காலம் வெற்றி பெற முடியாது இவர்களுக்கு பின்னால சென்றால் ஒரு காலம் வெற்றி பெற முடியாது யார் தங்களுக்கு மத்தியிலே குரோதங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நான் உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட சொன்ன செய்தி அதுதான் 
ஒவ்வொரு பள்ளிவாசனுடைய வாசலிலும் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சமூகத்துடைய அவலத்தை பார்க்கலாம் பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே வந்தா இரண்டு விதமான போஸ்டர் போட்டப்பட்டிருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய இயக்கமாக சொல்லக்கூடிய இரண்டு இயக்கங்கள் பாபர் மசூதுடைய தீர்ப்புக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துறாங்க ரெண்டு பேருமே தனித்தனியா தான் அவனை கூப்பிடுறவனை இவன் கூப்பிடுறது இல்லை இவனை கூப்பிடுறவனை அவன் கூப்பிடுறது இல்லை ஆனா அவன் என்ன செய்யறான் ஒரு மாற்று மதத்தை ஏன்டா நீங்க எல்லாம் தனியா போறீங்க வாங்கன்னு அவன் கூப்பிடுறான் அப்ப என்னுடைய உள்ளத்திற்கு மத்தியில் பஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விரோதம் இருக்கும் வரை நான் எப்படி அல்லாவுடைய உதவியை பெற முடியும் இந்த பிரிவை தான் உலகம் விரும்புது இந்த பிரிவை தான் அரசாங்கம் விரும்புது இப்படி இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்முடைய காரியங்களை மிளகு யுக இலகுவாக நடத்திக் கொள்ளலாம் பாவ அப்பாவி சமூக மக்கள் அப்பாவி இளைஞர்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் என்ன செய்யறாங்க போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க நாங்கள் தான் இஸ்லாமியர்களுடைய அத்தாரிட்டி பெருசன் என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக பல பேர் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒரு சமூகத்தை மார்க்க ரீதியாக கட்டமைப்பதற்கு ஆள் கிடையாது ஆனா இயக்க ரீதியாக கட்டமைப்பதற்கு நிறைய தலைமைகள் இருக்குது ஆனா எதுவுமே என்ன செய்யறது இல்லை மார்க்கம் சொல்லித்தந்த அடிப்படையில் நடக்கிறதே கிடையாது அப்ப எப்படி வெற்றி பெற முடியும் என்ன கேட்டேன் என்னுடைய <laughs> என்னுடைய சமூகத்திற்கு மத்தியில் பிரிவு இல்லாமல் குரோதம் இல்லாமல் ஆக்கி வைன்னு கேட்டேன் ஓ மன அத்துஹா ஓ மன அத்திஹா அதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தடுத்து விட்டான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதாகுடைய சொல்கிறார் இந்த பஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பஸ் இருக்கிற வரைக்கும் என்னாகும் என்னுடைய சமூகத்தின் மீது எதிரிகளுடைய தாக்குதல் இருக்குங்கிறாங்க நபி சொல்லா சொல்லு இந்த பஸ் இருக்கிற வரைக்கும் என்றைக்கு இந்த பஸ்ஸை விட்டு இந்த சமூகம் வெளியே வருதோ அது வரைக்கும் என்ன செய்யும் இருக்கத்தான் செய்யும் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க இன்னைக்கு பஸ் தான் இருக்குது அந்த விஷயத்தை தான் பார்க்கிறோம் அது இருக்கிற வரைக்கும் என்ன செய்ய முடியாது எந்த விதத்திலும் நாம் என்ன செய்ய முடியாது ஈடேற்றங்கள் பெறவே முடியாது நமக்கு எதிரான நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதை இவர்கள் மாற்றிக்கொள்ளாத வரை நமக்கு எந்த விதமான மிகப்பெரிய ஒரு பேருதவிகளை எதிர்பார்க்க முடியாது ஒன்று அவர்களை நாம் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை தனிமைப்படுத்தாத வரை நாமும் அவர்களுக்கு பின்னால் போய்க் கொண்டிருந்தோம் அப்படின்னா இதே நிலைதான் நீடிக்கும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சரி எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்படி இருக்கிறமே நமக்கான ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்காதா நாம் ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தை பெறவே முடியாதா இதுதான் காலம் காலமாக நம்முடைய சூழல்களாகவே இருந்து கொண்டிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டா அந்த கவலைக்கான மருந்தையும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்றான் உங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் வேண்டுமா அப்படி என்று சொன்னால் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பயம் எல்லாம் போய் நீங்க நிம்மதியாக இருக்கும் ஆசைப்படுறீங்களா அதுக்கான வழியும் நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குர்ஆனுடைய இருபத்தி நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் வாதல்லாஹுல்லும் உங்களிலே எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு நல்ல செயல்களை செய்கின்றார்களோ அவர்களை நாம் என்ன செய்வோம் அவர்களுக்கு இந்த பூமியில பிரதிநிதித்துவத்தை தருவோம் கபலியும் எப்படி இதற்கு முன்னர் வாழ்ந்த சமூகத்திற்கு தந்தமோ அதே போல தருவோம் தந்த பிறகு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அவர்களுடைய பயத்தை போக்கி அதற்கு பதிலாக அவங்களுக்கு நிம்மதியை தருவோம் அதுக்கு என்ன வேணும் 
ஈமானும் அமிலு சாலிஹாச்சும் இருக்கணும் என்னை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் எனக்கு இணை ஏற்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட சரியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை நான் தரேன் சொல்றது அல்லாஹ் அல்லாஹ் வாக்களிக்கிறான் அல்லாஹுடைய வாக்கு என்பது உண்மையானது வழிபாடுகள் <laughs> அல்லாஹ பொருந்திய அந்த மார்க்கத்தின் அடிப்படையில நடந்தால் கண்டிப்பாக பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கும் அது வரைக்கும் கிடைக்காது அதை நோக்கியா இன்றைக்கு சமூகம் பயணித்துக் கொண்டிருக்குது அதை நோக்கியா இன்றைக்கு சமூக தலைவர்கள் நம்மை அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த நிலை வராத வரை இது மாதிரியான பல விஷயங்கள் வரும் வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நெருக்கடியை ஒரு முஸ்லீம் என்ற ரீதியில எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மேற்கொண்ட செய்திகளை எல்லாம் சொல்லி காட்டினோம் நமக்கு எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அல்லாஹ் இருக்கின்றான் அந்த அல்லாஹ் சூழ்ச்சிக்கெல்லாம் சூழ்ச்சிக்காரன் அந்த அல்லாவின் மீது பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை கொண்டு இந்த விஷயங்களை பற்றியே கவலை கொண்டு இல்லாமல் அதுவே நமக்கு ஒரு நெருக்கடி ஆக்குவதற்கான ஒரு வேலை என்றால் அந்த நெருக்கடியான சிந்தனையை தூர எரிந்து விட்டு அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அல்லாஹ் சொன்ன பாதையிலே சரியாக நடந்தோம் என்று சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய காரியங்களாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய சூழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஆட்சி அதிகாரமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த சமூகத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற எண்ணத்தோடும் சிந்தனையோடும் ஈமானிய உணர்வோடும் வாழக்கூடிய நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உங்களை மின்னை மாக்கி அல்புரிவானாக வாஹ்ருத் அழ்வானான் அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வசலாத்து வசலாமு அலா ரசூல் ஹிலமீன் முஹம்மது வாலிஹி வசஹபி அஜ்மை நம்மாபாத் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்கம் என்பது அவனுடைய மார்க்கம் இந்த மார்க்கத்தை மேலோங்க செய்வது என்பது அவனுடைய கடமை அந்த கடமை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மிகச்சரியாக கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவான் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கிறோம் அந்த அவசியத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் அதற்காக நம்மையும் அர்ப்பணிக்கக்கூடியவர்களாக நாமும் சரியான வழியில் செயல்படக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் என்றைக்கு ஒரு சமூகத்திற்கு நெருக்கடி வரும் வரபல்லாஹ் மசலம் கரியத்தன் ஆமினத்தன் முத்தம இன்னத்தை ஏத்தீஹா ரிசுகா மின் கொல்லி மக்கானின் ஒரு கிராமத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உதாரணம் சொல்கின்றான் அந்த கிராமத்திற்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஏத்தீஹா ரிசுகுஹா மின் கொல்லி மக்கானின் எல்லா நிலைகளிலிருந்தும் அவங்களுக்கு தேவையானது கிடைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு நிம்மதியாக இருந்தாங்க திடீர்னு அவர்களுக்கு இழப்புகள் வருது அவர்கள் பயத்தையும் பசியையும் உணரக்கூடியவர்களாக மாறுகின்றார்கள் என்ன காரணம் சொல்லும் போது அப்படிங்கிற அல்லாஹ் ரபுல்ல அல்லாஹுடைய நியாமத்தை அவர்கள் நிராகரித்தார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு பசியும் பயத்தையும் நாம் கொடுத்தோம் பசியும் பயம் ஏன் வந்துச்சு பசியும் பயமும் வருது அப்படின்னா அதுக்கான காரணத்தை அல்ல சொல்றான் அவர்கள் செய்த காரியத்தின் காரணமாக தீய வினையின் காரணமாக அவர்களுடைய நிம்மதி போச்சு நிம்மதியாக இருந்தவங்க எல்லா விதத்திலும் சந்தோஷமாக இருந்தவங்க நிம்மதி இழக்கிறாங்க அப்படின்னா அதற்கான காரணம் ஒன்னே ஒன்னா தான் அல்லாஹ் சொல்றான் பெருசா சொல்ற ஃபரத் பியானும் இல்ல அல்லாஹுடைய அருட்கொடை நிராகரித்தார்கள் அல்லாஹ் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறான் இந்த மார்க்கத்தை கொடுத்திருக்கிறான் இந்த மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் சரியாக நடப்பதற்கான வழிவகைகளை கொடுத்திருக்கிறான் இதெல்லாம் நமக்கு தரப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நியாமத்துகளில் ஒன்று இந்த நியாமத்தில் எல்லாம் சரியான வழியில் சரியான முறையில் நான் கொண்டு சென்றால் மட்டுமே நான் அதன் வழியில பயணித்தால் மட்டுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு பயத்திலிருந்தும் பசியிலிருந்தும் விடுதலை தருவான் கொடி பிடிச்சாலும் இதுக்கான விடுதலை கிடைக்காது 
எனக்கு இதிலிருந்து விடுதலை வேணும்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வழி என்ன நீங்க அல்லா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க நேமத்தை நினைங்க அல்லா கொடுத்திருக்க நேமத்தை நினைங்க அதை நீங்க நிராகரிச்சிடாதீங்க அதை நிராகரிக்காம இருந்தா நம்ம நிம்மதியா இருக்கலாம் சொல்றோமா இல்லையா இந்த நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முஸ்லீம்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறோம் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோமா இல்லையா இது நினைக்கிறோம்னு ஆசைப்பட்டா நீங்கள் சரியா இருங்கிறாள் நீங்கள் நினைக்கிறோம் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதை நினைக்க வேண்டுமா நீங்கள் அல்லாஹுடைய அருட்கொடையை நிராகரிச்சிடாதீங்க அந்த அருட்கொடையை நிராகரிக்காமல் இருக்கக்கூடிய காலம் எல்லாம் உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய உதவி வரும் ஆமீனச்சம் முத்துமையின்னா நிம்மதியாக சந்தோஷமாக அமைதியாக இருக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் வராது எனக்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் என்னைக்கு நான் இந்த மார்க்கத்திற்கு முரணாக மார்க்கம் சொல்லி தராத மார்க்கம் காட்டி தராத மார்க்கம் என்ற இந்த ஞாபத்தை புறக்கணித்து நான் நடக்கிறனோ அப்போ எனக்கு எல்லாம் வந்துடும் எல்லாமே எனக்கு வந்துடும் அதை நான் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அல்லாஹ் ரபுல்லா ஆலமின் சொல்கிறான் ஆக இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டிய ஒரு அவசியம் எல்லோருக்கும் இருக்குது எல்லாரும் அதை கவனத்தில் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக நஷ்டம் என்பது நம்மை தேடி வரும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த நஷ்டங்களிலிருந்து நம் அனைவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் பரிபூர்ணமான இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக ஈமானிய உறுதியை கொண்டவர்களாக அல்லாஹுவை எதிர்பார்த்தவர்களாக அல்லாஹிடத்திலிருந்து உதவி எதிர்பார்த்தவர்களாக அல்ல அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்கம் நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அருட்பேறு அந்த அருட்பேரில் சரியாக நடக்கணும் என்னுடைய ஈமானும் நற்செயல்களும் சரியாக இருக்கணும் என்னிடத்தில் எந்த விதமான இணை வைப்பும் குப்புறும் இல்லாமல் நான் இந்த உலகத்தில் வாழணும் நினைச்சா மட்டுமே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பிரதிநிதித்துவத்தையும் பயமற்ற ஒரு வாழ்க்கையும் தருவான் என்பதை புரிந்து அறிந்து செயல்படக்கூடிய நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அல்புரிவானாக அன்பான சகோதரர்களே நமது பள்ளிவாசலுடைய மூணாவது தலம் கட்டுவதற்கான ஒரு வேலையும் நடந்து வருகின்றது இந்த மூணாவது தளத்தில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மாணவர்களை வளர்த்தெடுப்பதற்காக ஒரு விளையாட்டு திடலும் என்ன செய்வது மூன்றாவது தளத்தில் அமைக்க போகிறதுக்கான ஒரு வேலை வந்து நடந்து கொண்டிருக்கு இது வந்து ஒரு வீண் விரயத்திற்கான ஒரு செயல்பாடு கிடையாது பள்ளிவாசலோடு தொடர்பில் இருக்கிறவங்க வெளியே சென்று அவர்கள் தவறான ஒரு வழிவகைக்கு சென்றக்கூடாது ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க வேண்டும் நல்ல ஒரு சூழலில் கல்வியோடு கூடிய நல்ல ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு வழி ஏற்படுத்துவதற்காக நமது பள்ளியில் மூன்றாவது தளம் கட்டுவதற்கான ஒரு வேலைகள் நடத்தப்படுகின்றது அதற்கான எல்லா விதமான முயற்சியும் எடுக்கப்பட்டு அதற்கான ஒரு தொகையும் கிட்டத்தட்ட வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலாக அதற்கான செலவுகள் இருக்குது அதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதிகப்படியாக உதவிகளை செய்யுங்க இது வந்து வசூல் கிடையாது ஒரு துண்டு ஏந்தி வசூல் பண்ணுறது கிடையாது கீழே சகோதரர்கள் பொறுப்பாளர்கள் நிற்பாங்க உங்களால் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய இல்லம் அந்த அல்லாஹுடைய இல்லத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பணிகளும் மஸ்ஜிது நபவி அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதாகுடைய செல்லும் அவர்கள் வாலிபர்களுக்கு பயிற்சி ஊட்டும் இடமாகவும் பயன்படுத்த தான் செஞ்சுருக்கிறாங்க பயிற்சியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை அல்லாஹுடைய தூதரோடு நின்று நான் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிஷா ரதி அல்லான்னா சொல்லி காட்டுறாங்க அது ஒரு பள்ளி என்பது எல்லா விதமான விஷயங்களையும் தொழுகை மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கான மார்க்க விஷயங்கள் அவர்களுக்கான உடல் ஆரோக்கியங்கள் எல்லாத்திலையும் கருத்தில் கொண்டு இதற்கான ஒரு பணிகள் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதற்கான உதவிகளை அதிகம் அதிகமாக இன்ஷால்லா செய்யுங்க கீழே பொறுப்பாளர்கள் இருப்பாங்க